आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सर्दी में खाए जाने वाले स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम गोंद लो फ्लेम पर गोंद को रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में हम रोस्टिंग का ही मेथड यूज करेंगे ड्राई रोस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है और जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर गोंद ड्राई रोस्ट हो गई है अब इसमें वन टी ऑफ घी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं घी के साथ रोस्ट होने के बाद भी गोंद क्रिस्पी है अब हम गोंद को एक सेपरेट प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम पैन लेकर के उसमें 100 ग्राम ऑफ मेलन सीड्स को रोस्ट कर लेंगे उसके बाद हाफ टी स्पून ऑफ घी लेकर के मेलन सीड्स और घी को साथ में रोस्ट कर लेंगे मेलन सीड्स के रोस्ट हो जाने के बाद में हम उन्हें भी सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे अब उसी कढ़ाई में हम 100 ग्राम मखाने रोस्ट कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मखाने बहुत क्रिस्पी हो गए हैं अब हम इसे 1 टीस्पून ऑफ घी के साथ रोस्ट करेंगे और ये हमारे मखाने भी रोस्ट होकर के रेडी हैं। अब इन मखानों को भी उसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम कढ़ाई में 50 ग्राम सफ़ेद तिल ड्राई रोस्ट कर लेंगे और सफ़ेद तिल को एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब कढ़ाई में 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स लेकर के 1 टीस्पून ऑफ घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जैसे ही सनफ्लावर और पम्पकिन सीड्स रोस्ट हो जाते हैं उन्हें भी हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम कढ़ाई में 200 ग्राम अखरोट और 200 ग्राम बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे साथ ही 1 टीस्पून ऑफ घी में बादाम और अखरोट को रोस्ट कर लेंगे बादाम और अखरोट के रोस्ट हो जाने के बाद हम उसे अलग एक बाउल में निकाल लेंगे अब उसी कढ़ाई में हम 100 ग्राम काजू को भी रोस्ट कर लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं काजू भी रोस्ट हो गए हैं इन्हें भी हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे अब उसी घी में 20 ग्राम किशमिश लेकर के उसे अच्छे से भून लेंगे अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी किशमिश भून गई है इसे भी हम अलग से एक प्लेट में रख देंगे अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हाफ हाफ करके मिक्सर ग्राइंडर में दर दरा पीस लेंगे यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स पीस करके हमने रेडी कर लिए हैं अब हम इसमें मेलन सीड्स पम्पकिन सीड्स और सफ़ेद तिल को ऐड कर लेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक पैन में तीन कप गेहूं का आटा लेकर के मीडियम फ्लेम पर उसे अच्छे से भून लेंगे आटे को भुनने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हमारा आटा बुन करके तैयार है अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 500 ग्राम घी डाल करके उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे घी के अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद में उसमें 400 से साढ़े चार ग्राम गुड़ डाल देंगे आप चाहें तो गुड़ की क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं गुड़ और घी को हमने केवल मेल्ट करना है ना कि उसका पाक बनाना है जैसे कि आप देख सकते हैं गुड़ घी में अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम मेल्ट किए हुए घी को भुने हुए आटे और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ और घी का मिक्सचर गर्म होने के कारण हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे मैंने यहाँ बाद में यूज करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया है बचे हुए गुड़ और घी के मिक्सचर में वन टेबल स्पून ऑफ हल्दी और वन टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल करके तीनों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं घी और गुड़ के मिक्सचर में हल्दी और सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इस मिक्सचर को हम हमारे ड्राई फ्रूट और आटे के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे 
तो क्योंकि मिक्सचर बहुत गर्म है इसे धीरे धीरे स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखें कि मिक्सचर के हल्के गरम होने पे ही उसके लड्डू बना लें तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है और अब सिर्फ लड्डुओं को शेप देना रह गया है सारे लड्डुओं के रेडी होने के बाद में हम उन्हें इंजॉय करेंगे और ये हमारे स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बनकर के तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग